আসসালামু আলাইকুম অনেকেই ভ্যাট নিয়ে যে সিরিজটা ডিসকাস করছিলাম অর্থাৎ ভিএটি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স সেই জায়গায় অনেকে রিকোয়েস্ট ছিল স্যার আর একটু ডিটেইলে প্র্যাকটিক্যালি একটু জানতে চাই বুঝতে চাই বিকজ ফ্রি লার্নিং খুব একটা নাই ইউটিউবে আমি নিজেও দেখেছি সো একদম ইনিশিয়ালি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স ভিএটির ওভারভিউ কিভাবে ক্যালকুলেশন হয় আমরা অনেকেই অনেক ধরনের ট্রেনিংয়ে পার্টিসিপেট করি অনেক ধরনের প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করি কিন্তু তারপরেও যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে এসে খুব সিম্পল কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করতে পারি না আমরা আমি দেখেছি পার্টিকুলারলি তখন আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাগুলো আর একটু সুযোগ আছে কাজ করার তো সেই অর্থে আজকে ডিসকাশন হবে ওভারভিউ হাউ টু ক্যালকুলেট অ্যান্ড দেন ভ্যাট অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাকাউন্টিং জার্নালগুলো কীরকম চেহারা হওয়া উচিত আমি একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করব ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে ভ্যাট অ্যাকাউন্টিংটা কি সো আমরা যদি আমরা এভাবে দেখি সেটি হচ্ছে যে ভ্যাট অ্যাকাউন্টিং বলতে গেলে আমাদের ভ্যাটের কনসেপ্ট সম্পর্কে আগে একটু বলতে হবে এ ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স ভ্যাট ইজ এ কনজামশন ট্যাক্স সো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ভ্যাট হচ্ছে কনজামশনের উপর বেস করে দ্যাট ইজ লেভিড অন দ্য প্রোডাক্ট রিপিটেডলি অন এভরি পয়েন্ট অফ সেলস আমরা যতবার হাত বদল হবে যতবার ভ্যালু এডিশন হবে ততবারই থাকবে স্টার্টিং ফ্রম দ্য র মেটেরিয়াল দেন যদি র মেটেরিয়ালস যদি সাপ্লাই করে হচ্ছে যে কোনো প্রডিউসার অথবা ইম্পোর্টার দেন অবভিয়াসলি ওই র মেটেরিয়ালটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে ইউজ হবে সেখানে একবার ভ্যালু এডিশন হবে এরপরে হোলসেলার যাবে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে যাবে এভাবে করে আলটিমেটলি ভ্যাট সিস্টেম চালু হয় ভ্যাট সিস্টেম শুধু বাংলাদেশ না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউএস এর অনেক জায়গায় হচ্ছে এটার কমন একটা আমরা জানি যে ভ্যাটের অলমোস্ট এই সিস্টেমটা এবং বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য পাইনিয়ার ইন ইন ভ্যাট সিস্টেম আমরা এটা জানি অনেকেই সো সেই অর্থে আমি যদি বলি যে আমাদের ভ্যাটের আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ভ্যাট সিস্টেম ইজ অফ এন কনফিউজ উইথ সেলস ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স কিন্তু একবারই কালেক্ট করা হয় বাট সেলস ট্যাক্স ইজ ওনলি কালেক্টেড ওয়ান্স অ্যাট দ্য ফাইনাল স্টেজ অফ পারচেজ অফ বাই কনজিউমার অর্থাৎ যখন আমরা ভ্যাট ট্যাক্সটা দেখেছিলাম আমরা সেলস ট্যাক্সটা ভ্যাটের আগে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টের এবং অন্য জায়গায় যে সেলস ট্যাক্স ছিল ইভেন বাংলাদেশেও ছিল সেটির সঙ্গে ভ্যাটের একটা ফিলোসফিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে সেলস ট্যাক্সটা ওয়ান্স ফাইনাল কনজিউমারের কাছ থেকে নেওয়া হতো আর ভ্যাট হচ্ছে প্রত্যেক ভ্যালুয়েডিশন স্টেজে নেওয়া হয় এটি কেমন সেই উদাহরণটা আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস বলি আপনারা অনেকেই স্পেশালি আমি বলবো যারা হচ্ছে ইন্টারভিউ স্টেজে আমি কয়েকজনকে দেখেছি ভ্যাটের লোকদের ইন্টারভিউ করার সময় ভ্যাটের লোক যখন নেই আমরা ভ্যাট এক্সপার্টের জন্য তখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে একশো টাকার সঙ্গে ভ্যালুয়েডিশন যদি ভ্যাট হয় পনেরো টাকা অর্থাৎ একশো পনেরো টাকা তাহলে একশো টাকা যদি সেলস হয় ইনক্লুসিভ ভ্যাট তাহলে এর ভিতরে ভ্যাট কত আছে সহজ কোশ্চেন একশো টাকা যদি হয় ইনক্লুসিভ অফ ভ্যাট আমি যদি বলি একশো টাকা হচ্ছে ইনক্লুসিভ অফ ভ্যাট তাহলে এর ভিতরে ভ্যাট কয় টাকা আছে এই অ্যান্সারটা অনেকে দিতে পারেন না সো আমরা ধরে নেই যে একশো টাকার উপর পনেরো টাকা যোগ যোগ হবে একশো পনেরো টাকা কিন্তু একশো টাকার ভিতরে কত পার্সেন্ট ভ্যাট আছে এই ব্যাক ক্যালকুলেশন অনেকে বোঝেন না সো আজকের পর থেকে ভুলটা করবেন না একটা সিম্পল ঐকিক নিয়ম করে এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি এভাবে যে ইফ 115 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
বা সাড়ে তেরো টাকা এটি হচ্ছে নর্মালি সাড়ে তেরো টাকা তেরো টাকাই তেরো টাকা পাঁচ পয়সা বা তেরো টাকা চার পয়সা দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল এক্সাম্পল এবার আসেন আমি কল্লোলে যখন কাজ করতাম তখন আমাদের একটা প্রোডাক্ট ছিল তার নাম লাপসা তো এই লাপসার ক্ষেত্রে আমি যখন জেট ফ্যাক্টরিতে লাপসা ইম্পোর্ট করা হতো তখন একটা সিম্পল জিনিস আমি বলার চেষ্টা করতাম সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম ওটা দিয়েই হচ্ছে ভ্যাট বোঝাতাম সেটাই আবার আমি আজকে অনেক দিন পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার স্টুডেন্টদেরকে সিমিলারলি বোঝানোর চেষ্টা করি সো দ্যাট তারা জিনিসটা বুঝতে পারেন তাহলে আসেন আমি বুঝাই এটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ভ্যাটের ব্যাপারটা এরকম যে লাফসা ইম্পোর্ট করবে একটা বাংলাদেশি কোম্পানি লেখছে এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ একটা ইম্পোর্টার আছে লাফসা বাংলাদেশে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি সে হচ্ছে ইম্পোর্ট করে একটা লিমিটেড কোম্পানি এক্স ওয়াই জেড পিএলসি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ইম্পোর্ট করে দে আর দ্য ইম্পোর্টার দেন ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে কল্লোল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ আমরা এখানে জেড তৈরি করি ঠিক আছে তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম যে ম্যানুফ্যাকচারের হচ্ছে কেজিসি কল্লোল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ আমাদের হচ্ছে টিএলআর হোল্ডিং নামে একটা কোম্পানি আমরা এটা তৈরি করতাম তো এরপরে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার ছিল লেটসে ডিস্ট্রিবিউটারের নাম হচ্ছে লেটসে যশোরের ডিস্ট্রিবিউটার অথবা আপনার হচ্ছে যে ইয়ার ফেনির ফেনির ডিস্ট্রিবিউটারের নাম বললাম যে ফেনির একটা ডিস্ট্রিবিউটার আছে হচ্ছে যে এবিসি এবিসি ট্রেডার্স হ্যাঁ এবিসি এন্টারপ্রাইজ ই এন টি তো সেখানে এবিসি এন্টারপ্রাইজের একটা ডিস্ট্রিবিউটার এবং রিটেলার হচ্ছে ধরেন রিটেলার হচ্ছে মা ট্রেডার্স রাখে তো তার জন্য অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রিটা হয় এরকম ইনভেন্টারি ডেবিট তারপরে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে একশো পঞ্চাশ আর টোটাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপনার হচ্ছে এটার আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাবে হচ্ছে ব্যাংকের ক্রেডিট হবে হচ্ছে আপনার এই এক হাজার প্লাস হচ্ছে এই একশো পঞ্চাশ কেন বিকজ আমরা ক্লিয়ারলি জানি যে এই ভ্যাট ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট যেটা এটি কিন্তু একটা ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাসেট টেম্পোরারি অ্যাসেট বিকজ আপনি আপনার ইনভেন্টারি এক হাজার টাকা আর ভ্যাটটা হচ্ছে ইম্পোর্ট স্টেজে গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিয়েছেন বাট এটা আবার ফেরত নিয়ে নিবেন আপনি ম্যানুফ্যাকচারের কাছ থেকে কিভাবে নিবেন আমরা দেখবো সো আলটিমেটলি ইনভেন্টারি এক হাজার টাকা ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টে তার থাকবে হচ্ছে দেড়শো টাকা ব্যাংকে চলে যাবে হচ্ছে কাস্টমস অথরিটি এবং যখন অ্যাসেসমেন্ট হবে তখন ভ্যাট চলে যাবে একশো পঞ্চাশ টাকা আর তার এলসির এগেনস্টে পেমেন্ট হয়ে যাবে এক হাজার টাকা সো আপাতত ব্যাংক থেকে তার টোটাল টাকা চলে গেছে ধরলাম যেটা এলসি অন সাইড এসে ইউজ করেছে অতএব এখানে ইউ পাস বা অন্য কিছু হয়নি ব্যাংকে একটা বা এখানে পেয়াবল হতে পারতো অথবা সে কিন্তু এখানে পেয়াবলও থাকতে পারতো ইউ পাস বা অন্য কিছু দিয়ে সে পেয়াবল রাখতে পারতো এনিওয়ে তো এখানে ইউ পাস হয়তো হতো না কারণ ম্যানুফ্যাকচারিং তো যাই হোক এটা পেমেন্ট সে রাখতে পারতো একশো এক হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা এরপরে সে সেল করলো সেল করলে তার সেল করলো এক হাজার টাকারটা সেল করলো তেরোশো টাকায় তাহলে এক হাজার মাইনাস তেরোশো তিনশো টাকা তার একটা প্রফিট এখানে অ্যাড করলো এই তিনশো টাকার উপর ফিফটিন পার্সেন্ট যেটা সেটার জন্য কিন্তু তার আবার নতুন করে এডিশনাল ভ্যাট দিতে হবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা সেটা কীরকম আমি দেখি এই যে তেরোশো টাকা হচ্ছে সেলস প্রাইস তার উপর ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাটে কত আসে এই যে তেরোশো আমরা এই কলামে ক্লিক করলেই দেখবো তেরোশো ইন্টু ফিফটিন অর্থাৎ একশো পঁচানব্বই টাকা ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টে তার ক্রেডিট হয়ে গেল আর আগে অ্যাসেট ছিল হচ্ছে দেড়শো টাকা লাইবিলিটি আসছে একশো পঁচানব্বই টাকা তাহলে এই যে পঁয়তাল্লিশ টাকা সে যদি দিয়ে দেয় ব্যাংকের চালানের মাধ্যমে হ্যাঁ ব্যাংকে যদি সে চালানের মাধ্যমে দিয়ে দেয় যে ডিপোজিট চালানের মাধ্যমে যদি দেয় তাহলে তার হচ্ছে এখানে তার এটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তার ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তো এখন সে সেল করলো কত সেল করলো তেরোশো টাকায় ইনক্লুসিভ ভ্যাড হচ্ছে একশো পঁচানব্বই টাকা তাহলে চোদ্দশো পঁচানব্বই তাহলে এই পর্যন্ত আপাতত বুঝলাম যে কি হচ্ছে সিমিলারলি কল্লোল গ্রুপ যখন আমরা এই প্রোডাক্টটা কিনি এই যে এইখানে যে আমি দেখলাম যে এখানে একশো এগারো তেরোশো টাকায় কিনলাম সেই তেরোশো টাকায় আবার এখানে নিয়ে আসলাম যে আমি তেরোশো টাকায় প্রোডাক্টটা কিনেছি সো এই তেরোশো টাকা ইজ হিজ হিয়ার অ্যাজ মাই ইনভেন্টারি এটা হচ্ছে তখন আমার ইনভেন্টারি একই রাখছি লাফসা যেহেতু ওখানে সে ট্রেডিং এর জন্য ইম্পোর্ট করেছে আর আমি এটা ম্যানুফ্যাকচারিং আমি জেট তৈরি করার জন্য এটা ইম্পোর্ট করলাম এখন এই যে একশো পঁচানব্বই টাকা ভ্যাট দিয়ে আসছি আমি গভর্নমেন্টকে থ্রু ইম্পোর্টার 
उंट रिमेनिंग चौदोशरी चौदहश पंचाश बैंक अकाउंटे ढुके इम्पोर्टारे तक कल्लोल बैंक अकाउंट क्रिएट हो सो एखे इम्पोर्टार जो टाटा पे दिए कल्लोल और ये आज हे कल्लोल अकाउंटे जो दुहजार सत्तर टाक ढुके से हे पेमेंट कर डिस्ट्रिव्यूटर सो डिस्ट्रिव्यूटर अठारोश ट प्रोडक्ट बिक्री कर छब्बीस चौबीस टाकाय नतून कर तरह भैट कैलकुलेशन कर चौबीस टकर कत आसल हे उंट उंटे इम्पोर्ट स्टेजे तेरशन नतुन फाइनल 
আর ভ্যালিডেশন যদি দেখেন এই তিনশো পাঁচশো ছয়শো আর চার হাজার টোটাল আঠারোশো আঠারোশোর উপর সরাসরি যদি ভ্যাট ক্যালকুলেশন করি ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে দুইশো সত্তর আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আলটিমেটলি এই ভ্যালিডেশনটা মিলে গেল এবং আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা আসলে দুটোই একই এই যে আমরা টোটাল ভ্যালিডেশন এই দেড়শো টাকা দিতে হয়েছে এক হাজার টাকা যে ইম্পোর্ট করছিলাম সেইটার জায়গায় আর লোকালি চার স্টেজে তিন হাজার তিনশো পাঁচশো ছয়শো এবং চারশো যে ভ্যালিডেশন রয়েছে তার জন্য এখানে আমার দুইশো টাকা ভ্যাট দিতে হয়েছে সো এটাই হচ্ছে ভ্যাটের একটা সিম্পল লজিক এটা আমরা আলাপ করলাম ডিসকাশন করলাম নেক্সট দিনে আমরা আলাপ ডিসকাশন করব এই যে বিভিন্ন স্টেজে বাইসেল করছে চালানগুলো কি হবে সেখানে আমরা দেখব যে আমাদের যে ভ্যাট এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট যেটা আছে আপনার টু থাউজেন্ড টুয়েলভে সেইখানে সেকশন হচ্ছে ফিফটি ওয়ান ফিফটি টু ফিফটি ফোর এখানে হচ্ছে ট্যাক্স ইন ভয়েস ক্রেডিট নোট ডেবিট নোট এবং আদার প্রভিশন রিলেটিং টু ট্যাক্স ডকুমেন্ট এইটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো আর সঙ্গে এর সাথে করসপন্ডেন্স যে রুলগুলো আছে দুই হাজার ষোলো সালের ভ্যাট রুল সেখানে আমরা দেখব যে অ্যাকাউন্টিং ফর ভ্যালু ভ্যালু এড ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিং ফর টার্ন ওভার ট্যাক্স সাবমিশন অফ ইনফরমেশন রিলেটেড টু দ্য পার্চেস অ্যান্ড সেল মোর দ্যান টু ল্যাক আর ডকুমেন্ট ইস্যুড বাই দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অর টু দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ আর হচ্ছে রেস্ট্রিকশন অফ রিগার্ডিং ডুপ্লিকেশন যদি কোনো বিল হারিয়ে যায় সো এই রিলেটেড মূসকগুলো আমরা নেক্সট দিনে ডিসকাশন করব সো আমার বিশ্বাস যে আজকে যে ডিসকাশনটা আমরা করলাম এটা আপনাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে স্পেশালি যারা ভ্যাটের একদম অ অ কক্ষ অর্থাৎ একদম এ বি সিডি শিখতে চান সেই ভ্যাটের এ বি সিডি পার্টে কিন্তু আমি এই ডিসকাশনটা আপনাদের সাথে করলাম ইনক্লুডিং দিস ওয়ান এটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট অনেকে এটাকে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট দেন না বাট আমি বলবো যে দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটি না না বুঝতে পারলে আপনি ইন্টারভিউ স্টেজে আমি দেখি সিম্পল কোশ্চেন বাট অ্যান্সার দেয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না কেন সম্ভব হয় না বিকজ আমরা এটা এভাবে দেখি না আমরা দেখি যেভাবে আমরা কিন্তু সেইভাবে চিন্তা করি একশো টাকার উপরে পনেরো টাকা যোগ হলো কিন্তু একশো টাকার ভিতরে কত টাকা ভ্যাট এই জিনিসটা এক কথায় কেউ অ্যান্সার দিতে পারে না নর্মালি তো সেই জিনিসটা আজকে একটু ক্লিয়ার করলাম হোপফুলি ইট উইল বি হেল্পফুল ফর অল অফ ইউ যদি এটি ভালো লাগে তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে যদি কমেন্ট করেন আমি এই সিরিজটা এইভাবে প্র্যাকটিক্যালি ধরে ধরে 